அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனலார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக இரண்டு மாணவர்கள் வரை நின்றிருக்கின்றார்கள் இரண்டு மாணவர்கள் நம் கல்லூரியை சார்ந்தவர்கள் ஒருவர் இரண்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலம் படிக்கக்கூடிய மாணவி ஸ்வேதா மற்றொரு மாணவர் இளநிலை இயற்பியல் இரண்டாம் ஆண்டு பயிலக்கூடிய முசமில் அக்தர் இரண்டு மாணவர்களுமே ஒரே வகுப்பில் தமிழ் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் இவர்கள் இருவருமே இனிமையானவர்கள் செல்வி ஸ்வேதா எப்பொழுதுமே வகுப்பறையிலே கூர்த்த மரி மதியோடு கேள்விகளை எழுப்பக்கூடிய ஒரு மாணவி நன்கு ஒரு ஒரு நூலை குறித்து அறிந்த அதனை குறித்து திறனாய்வு திறனாய்வை குறித்து திறனாய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல மாணவி நல்ல கவிதை எழுதக்கூடிய மாணவி தொடர்ச்சியாக வாசித்துக் கொண்டு தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி வகுப்பறையில் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் சில மாணவி சில மாணவர்கள் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட பின்பாக சோர்வடைவார்கள் அப்படிப்பட்ட சோர்வெல்லாம் ஸ்வேதா அவர்களிடம் பார்க்கவே முடியாது எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய வாசித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய புதிய புதிய செய்திகளை அறிய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு பயணிக்கக்கூடிய மாணவி இன்று அவர்கள் நம்மிடையே எஸ்ரா அவர்களினுடைய கர்ணலின் நாற்காலி என்ற நூலை குறித்து பேச வருகின்றார்கள் பகுதி ஒன்று தமிழ் சார்ந்த மாணவர்களாக இருந்தால் கூட நல்லதொரு நூலினை தேர்ந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக வருகின்றிருக்கின்ற என்னை செல்வி ஸ்வேதா அவர்களை இந்த அவையிலே அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மற்றொரு மாணவர் முசமில் அக்தர் அக்தருக்கு முதலில் தமிழ் பிடிக்குமா இயற்பியல் பிடிக்குமா இசை பிடிக்குமா என்று கேட்டால் அவர் எதை தேர்வு செய்வார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் இசையிலே ஆழ்ந்த புலமை மிக்கவர் நன்கு பாடுவார் எங்கள் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சார் நுண்கலை குழுவிலே நன்கு பாடக்கூடிய ஒரு மாணவர் வெளி கல்லூரிகளில் இருந்து ஏதாவது போட்டி என்று வந்தால் கவிதை கட்டுரை போட்டிகள் நூல் வாசிப்பு போட்டிகள் தானாகவே முன்வரக்கூடிய ஒரு மாணவர் இந்த போட்டிக்கு நான் செல்கிறேன் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்ளக்கூடிய மாணவர் தமிழ் துறைக்கும் இசை சார்ந்து இரண்டு மூன்று போட்டிகளுக்கு சென்று பரிசுகளை பெற்று தந்திருக்கின்றார் இயற்பியல் துறையிலும் ஆர்வமான கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய மாணவர் என்று அவருடைய பேராசிரியர் சொல்ல கேட்டிருக்கின்றேன் வகுப்பு தலைவர் இந்த ஆளுமையாளராகவும் தமிழ் சார்ந்த புலமையும் இசை புலமையும் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக எங்கள் தமிழ் துறையிலே ஐம்பது மாணவர்கள் ஐம்பது நூட்கள் என்று ஒரு நிகழ்வினை நிகழ்த்தினோ அப்பொழுது ஸ்வேதா அவர்களும் முசமில் அக்தர் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் எதேச்சையாக முனைவர் சு வினோத் அவர்கள் வகுப்பறையிலே அவர்களுக்கு பிடித்த நூலை குறித்து பேசுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது இருவருமே சிறப்பாக பேசினார்களாம் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அவர்களை இந்த நிகழ்விற்கு தேர்வு செய்தோம் இன்று முசமில் அக்தர் அவர்கள் பேசக்கூடிய நூல் பரபர அது ஒரு கவிதை நூல் அந்த நூலை எழுதியவர் எங்கள் கல்லூரியிலே மூன்றாம் ஆண்டு காட்சி தொடர்பியல் துறையிலே பயிலக்கூடிய செல்வன் செல்வ கணேஷ் அவர்கள் இளம் வயதிலேயே கவிஞரான ஒரு மாணவர் இளம் மாணவர் கவிஞர் சென்றுடைய நூலினை எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் அவர்கள் துறையின் வாயிலாக வெளியிட்டு சிறப்பித்தார்கள் அந்த கவிதை நூலினை நானும் வாசித்தேன் அதற்கான விமர்சனத்தை கூட வைத்தோம் அது மாணவர்கள் சார்ந்தும் உறவுகள் சார்ந்தும் உலகு சார்ந்தும் சமூகத்தை உலுக்கி பார்க்கக்கூடிய சில கேள்விகளை கேட்பதாகவும் அந்த கவிதை நூல் அமைந்திருக்கிறது மாணவர் செல்வ கணேச கவிஞராக இன்று எழுத்தாளராக நம் இடையே இணைந்திருக்கிறார் அவர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் எனவே எங்கள் கல்லூரி சார்ந்த அந்த மாணவர்களினுடைய அடையாள வெளிச்சமாகவும் இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றம் இன்று அமைய இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த மூன்று மாணவர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியோடு தமிழ் துறையின் சார்பாக கல்லூரியின் சார்பாக நாங்கள் அறிமுகம் செய்கின்றோம் வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் முதலாவதாக நூல் கருத்துறை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு சிவகாசி ஐயநாடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் இளநிலை ஆங்கிலம் இரண்டாம் ஆண்டு பயில்கின்ற மாணவி செல்வி க சுவேதா அவர்கள் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் கர்ணலின் நாற்காலி என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார் அவர்களை நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் கா ஸ்வேதா நான் ஆங்கிலத்துல இரண்டாம் ஆண்டு பயிலுகிறேன் நான் இப்பொழுது கர்ணலின் நாற்காலி சி ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய கர்ணலின் நாற்காலி பற்றி கருத்துரை வந்து வந்திருக்கேன் முதலில் சி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக தமிழ் இலக்கியத்தில் இருந்து வருகிறார் இன்றும் அவர் 
நிறைய சிறு குறுங்கதைகள் நாவல்கள் சிறுவர் இலக்கியத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்றதாக விளங்குகிறார் அவருடைய எழுத்து வடிவம் தம்மை கேள்வி கேட்பதாகவும் தம்மிடம் உள்ள ஆஹ் தவறுகளை சுட்டி காட்டுறதாகவும் அவருடைய எழுத்து வடிவம் மிகவும் அழகாக இருந்தது அவருடைய வடிவம் தங்கள் உள்ள சிறு பிரச்சனைகளை உதவி காட்டுவதாகவும் அந்த எழுத்துக்களின் மூலம் அவர் அழகாக கூறியுள்ளார் அவர் அடிக்கடி கூறுவாராம் என்னுடைய மொழி என்னுடைய எழுத்து எறும்பு எப்படி ஒரு வெள்ளக்கட்டியை எடுத்து செல்கிறதோ அதே போல் என்னுடைய எழுத்து இந்த உலகை என் பின் அழைத்து செல்லும் என் பின் கூட்டி வரும் அப்படின்னு அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் இந்த கர்ணனின் நாற்காலியில் வந்து நூத்தி இருபத்தி ஐந்து குறுங்கதைகளின் தொகுப்பை வந்துள்ளது இந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து குறுங்கதைகளும் ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் இப்ப கேக்குதா மேம் குறுங்கதைகளும் ஒவ்வொரு உணர்வுகளை வெளியே எடுத்து கூறுகிறது வாழ்க்கையின் தாற்பயம் ஆணவம் இருக்கக்கூடாது எப்படி எல்லாம் ஒரு சூழலை எதிர்த்து வாழ வேண்டும் ஆஹ் எனக்கு பிடித்த தலைப்புகள் வந்து அரசனின் தூண்டில் சிறு ஓசை இரு சிற்பங்களின் காதல்கள் இந்த சிறு ஓசை அப்படின்ற ஒரு குறுங்கதையில ஒரு ஸ்பூன் அப்படின்ற ஒரு வீட்டு உபயோக பொருளை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அழகா அவருடைய எழுத்து வடிவத்துல இயலாமையை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் ஒரு கரண்டிக்கு இருக்கிற மதிப்பு கூட சிறு ஸ்பூன்களுக்கு இல்ல சிறு ஸ்பூன்கள் கீழ் அந்த கதையில என்ன வரும்னா சிறு ஸ்பூன் கீழே இருந்த சத்தம் இல்ல அவங்க எல்லார்கிட்டையும் முறையிடுவாங்க ஸ்பூன் சத்தம் இல்லைன்னு ஆனா எல்லாரும் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க சின்ன ஸ்பூன் தானே அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய மதிப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆஹ் ஸ்பூனா இருந்தாலும் அவங்க அது ஒரு வார்த்தையில அழகா குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஸ்பூன்களோட நம்ம எல்லாரும் ஆஹ் சமையல் அறைகள் ஒரு ஸ்பூன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஆனா அந்த எழுத்தாளர் வந்து ஆஹ் சிறுமிகள் கைகளை ஏந்தி நிற்பது போல இருக்கிறது அந்த ஸ்பூன்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய மதிப்பு இதே போல் ஒவ்வொரு கதைகளையும் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் அழகாக எடுத்து கூறியுள்ளார் ஒரு சூரியனாக இருக்கட்டும் ஒரு பறவையாக இருக்கட்டும் ஒரு விலங்காக இருக்கட்டும் ஒரு நாற்காலியாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பொருளையும் அவர் அதற்கு உயிர் கொடுத்துள்ளார் வார்த்தைகளில் மட்டுமே உயிர் கொடுக்க முடியும் என்பதை ஒவ்வொரு கதைகளின் மூலமாக தமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் நம் ஒவ்வொரு கதைகளை முடிக்கும் பொழுதும் நம்மிடம் நாம் கேள்வி கேட்போம் ஏன் இந்த சமூகம் இப்படி இருக்கிறது நாம் தான் தவறு செய்கிறோமா இல்லை இந்த சமூகம் நம்மை தவறு செய்ய ஈர்க்கிறதா இப்படி பல கேள்விகள் தமிழ் எழும் அந்த சிறு ஓசையில் இறுதியில் என்ன கூறுகிறார்கள் என்பதால் சிறு ஓசைகள் இவ்வுலகில் கேட்கப்படுவதில்லை ஆஹ் என்னதான் ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஒரு நில ஒரு நிலையில் இருந்தாலும் நாம் சின்ன இடத்தில் இருந்து வந்தால் நம்முடைய குரல் கேட்கவில்லை அப்படின்ற மாதிரி அவர் முடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா இருபத்தி ஆறாம் பக்கம் அப்படின்ற ஒரு குறுக்கதையில என்ன சொல்ல வந்திருப்பாங்கன்னா அந்த பக்கம் குழந்து போயிடுச்சு அந்த நாவல்ல இருந்து அந்த இருபத்தி ஆறாம் பக்கம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி நான் தொலைஞ்சுட்டேன் நாவல் கிட்ட நான் திருப்பி போகணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த அந்த வழியில் செல்ற சிறுவன் அந்த தசைக்கு குப்பைக்குள்ள போட்டாங்க அப்ப அவங்களுக்கு அந்த இருபத்தி ஆறாம் பக்கம் கிட்ட ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு என்னுள்ள இருக்கிற பெண்ணும் அந்த இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்துல ஒரு கதை வரும் அந்த பெண்ணும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் வேற யாருமே என் கூட இல்ல அப்படின்றப்ப அவர் முடிக்கிறார் அவர் முடிக்கும் போது எந்த ஒரு கருத்துமே சொல்ல மாட்டார் ஆனா நம்ம அந்த வார்த்தைகள் மூலமா நம்மளே கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் வந்து சிறுவர் இலக்கியம் சிறுவர்கள் படிக்கும் போது அந்த சிறுவர்களுக்கான மாதிரி இருக்கும் இதே பெரியவங்க அந்த சிறுவர் இலக்கியத்தை படிச்சா அதோடைய அர்த்தமும் நமக்கு புரியும் அப்படின்றதே அவர் அழகா காட்டியிருப்பார் அந்த கடைசி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அந்த இருபத்தி ஆறாம் பக்கம் மாதிரிதான் மனிதருடைய வாழ்க்கை அந்த பிறப்பிடத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டா நம்மளால நிலையான ஒரு உலக உலகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது அனைவரும் நம் மீது குற்றம் சுமத்துவர் ஆஹ் நம்மை ஆஹ் எடை போடுவர் நம்முள் இருக்கும் திறமையை நம்மால் அப்போதான் கண்டறிய முடியும் யார் உண்மையானவர் யார் போலியானவர் என்று இதே போல் பெயற்ற காற்று என்ற ஒரு குறுங்கதை ஆஹ் இளமையையும் முதுமையையும் ஒன்றாக காற்றும் அந்த பெயரற்ற காற்று என்பது காற்று அடித்தவுடன் அனைவருடைய தூண்களின் நிறமும் மென்மையாக மாறிவிடும் ஏன் அனைவரும் யோசிப்பார் ஏன் காற்று அடித்து நம் இளமையை 
எடுத்துவிட்டது நம் கூந்தல் வெண்மையாக மாறியதால் ஆஹ் இளைஞர்களும் ஆஹ் வயதானவர்களும் ஒன்றாகி விடுவார்கள் பெண்கள் அனைவரும் முதலில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆண்களும் பெண்களும் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தனர் தம் நிலைமை போய்விட்டதாக ரொம்ப எண்ணி கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக வந்து பெண்கள் அதை வீட்டிலே ஏற்றுக்குவாங்க ஆனா ஆண்கள் தன்னோட முகத்தை வந்து கண்ணாடியில பாக்குறதுக்கு யாராலையும் விருப்பமே இருக்காது ஏன்னா தன்னுடைய அழகு கூந்தல இருக்கிறதா அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த கூந்தலோட நிறம் ஆனோடனே அவங்களுக்கு கண்ணாடி கூட பாக்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லாம போறதுனால கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் அவங்களும் ஏற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த கடைசியில என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா ஆஹ் வீட்டுல இருக்கிற ஒதுக்கப்பட்ட முதியவர்கள் வந்து ஆஹ் திருப்தியும் தன்னுடைய வாழ்க்கைய சகஜமா வாழ ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா எல்லாரும் சமம் இப்ப உலகத்துல எல்லாரும் சமமா இருக்கு அந்த பேரற்ற காற்றுக்கு காற்றுக்கு வயது இல்லை அதனால அவங்களுக்கு திருப்பி அந்த கருமையான நிறம் கிடைக்கவே இல்லை அந்த காற்று வீச வீச நிறம் முடி நிறம் வந்து அதே வெண்மையாக இருக்கு அதனால காற்றுக்கு வயது இல்லை அதே மாதிரி அந்த முதியவர்கள் வந்து ஆஹ் இயல் ஆஹ் வீட்டுல இருந்து அடைஞ்சு கிடந்தத ஆஹ் அவங்க வந்து இயல்பா மாறிட்டாங்க அப்படின்றதையும் அவர் எழுத்து மூலமா சொல்லிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மனதை வருது அப்படின்னா சிறந்த ஜன்னல்கள் சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு சிறந்த ஜன்னல்கள்லாம் நம்ம என்ன நினைப்போம் வீட்டுல இருக்கிற ஜன்னல் பத்தி ஏதோ சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நினைப்போம் அதுல வந்து ஒருத்தர் சொன்னாங்க எங்க வீட்டுல வந்து எண்ணி எண்ணி ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் மேல ஜன்னல்கள் இருக்கு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு உடனே அவர் வந்து நான் அப்படின்னா உங்க வீட்டை வந்து பாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆஹ் தாராளமா வந்து பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னே அந்த மனிதர் வந்து வீட்டுக்குள்ள வருவாரு வீட்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தா ரெண்டு ஜன்னல்லாம் இருக்கும் அப்ப நீங்க எங்கிட்ட போய் சொல்லிருக்கீங்களா நீங்க ரெண்டு ஜன்னல் தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஜன்னல்கள் சொன்னது எங்க வீட்டு ஜன்னல்கள் கிடையாது புத்தகத்தை தான் நான் ஜன்னல்கள் சொன்னேன் ஜன்னல்கள்ங்கிறது நம்ம பிறந்த உடனே ஒரு உலகத்தை காட்டுறதுதான் ஜன்னல்கள் அதே மாதிரி எனக்கு புத்தகத்தின் மூலமா வரிகளின் மூலமா நான் கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நான் வாசித்தேன் ஆஹ் இங்க இருந்து கொண்டே நூறாண்டே ஆட்சி செய்த ராஜாக்கள் ராணிகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் அவருடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் அப்ப என்னுடைய புத்தகத்தை திறந்ததும் ஒரு ஜன்னல் திறந்து ஒரு புதிய உலகத்தை பார்ப்பது போலவே இருந்தது அப்படின்ற முடித்திருக்கேன் அது எனக்கு மிகவும் மிகவும் ரொம்ப கவர்ந்ததாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சிற்பங்களின் காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறுங்கதை அந்த கதையில வந்து ஆஹ் ஒரு ரெண்டு சிற்பங்கள் இருக்கும் ஒரு ஆண் சிற்பம் ஒரு பெண் சிற்பம் முதல்ல அந்த ஆண் சிற்பம் பெண் சிற்பத்தை வர்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் பெண் சிற்பம் அதற்கு வந்து வெக்கப்பட்டு த கலர் துணிய மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அவரு அவர் வந்து அந்த காதலை எப்படி எல்லாம் ஒரு சிற்பம் ஆஹ் ரொம்ப விவரிச்சு கூறுது அப்படின்றத வார்த்தை நம்ம படிக்கும் போது நம்ம அதை உணர்ந்து ஒரு ஒரு படம் காட்டாத ஒரு ந ஒரு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சிய ஒரு எழுத்து காட்டும் அப்படின்றத நான் வந்து ரொம்ப முதலில் நான் நூல் வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆஹ் இந்த இதுதான் உணர்ந்தேன் ஒரு படம் காட்டாத ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு நூல் காட்டும் ஒரு வார்த்தை காட்டும் வார்த்தையை எவ்விடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நூல் மூலமே கற்றுக்கொண்டேன் ஆஹ் இந்த சிற்பங்கள் காதல்ல வந்து என்ன வரும்னா ஆஹ் மௌனம் தான் ஒரு காதலுக்கு அடையாளம் அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த மௌனத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வார்த்தை அழகான போட்டிருப்பாரு ஆஹ் சூரிய ஒளி உண்மையில பட்டுதான் இன்னின் மேல் படுது அப்ப நம்ம சூரிய ஒளி நம்மளை இணைக்குது நிழல் உண்மையில் பட்டுதான் இன்மேல் படுது அப்ப நிழலும் நம்மளை இணைக்குது அப்ப இப்படி பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத யாருக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும் ஒரு சிற்பங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு காதல் இருக்கு ஆனா வெளியில மக்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றத அழகா சொல்லிருப்பாங்க ஒரு இந்த நூலை நான் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோன்றது என்னன்னா நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு நூலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்சன் ஒரு நபராகவும் நம்ம நூலை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நபராகவும் இருக்கும் இப்ப நூத்தி இருபத்தஞ்சு குறுங்கதைகள்ல இப்ப நம்ம நம்ம மனம் தொட்ட குறுங்கதைகள் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை பாதித்ததாக இருந்த போது மட்டுமே அது நம்மில் நம் மனதில் பதியும் அந்த அந்த பதிந்த எண்ணங்களை வார்த்தையில் அழகாக எடுத்துரைப்பது என்பது ஒரு வரம் என்றே நான் கருதுகிறேன் நூலை படித்ததற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏன் இந்த நூல் எனக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு இன்பத்தை கொடுத்ததாக நான் எண்ணுகிறேன் அவ்வளவுதான் நன்றி 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 ஒரு குறுங்கதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வடிவம் 
சிறுகதைக்கும் கவிதைக்கும் இடைப்பட்ட வடிவம் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் அது எழுதுவதை விட பேசுவதில் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கும் ஏனால் அது கவிதையினுடைய செறிவை வந்து தன்னோடு வைத்திருக்கிறது அந்த வகையில் மிக அழகாக தான் படித்த அந்த குறுங்கதைகள் வழியாக ஏன்னா புத்தகங்கள் தான் உண்மையிலேயே ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு கதை தொட்டு எழுப்புகின்ற மன உணர்வுகளை நம்மிடையே மிக அழகாக எடுத்துரைத்து ஸ்வேதா அவர்கள் பேசினார்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி அடுத்ததாக நம்மிடையே நூல் குறித்து பேசுவதற்கு சிவகாசி ஐயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியின் இளநிலை இயற்பியல் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் செல்வன் சி முசம்பில் அக்தர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் செல்வா அவர்களினுடைய பரபர என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார் நூல் கருத்துரை வழங்க உள்ளார் அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் முசம்பில் அக்தர் நம்முடைய ஐயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் இளைஞரை இயற்பியல் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து இந்த கவிதை புத்தகத்தை பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கவிதை புத்தகத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிக்க முன்னாடி முதல்ல இந்த புத்தகம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியும் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமிதத்தையும் நான் ஏன்னா ஆமா சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் எழுதின ஒரு கவிதை புத்தகம் இது ஆஹ் புத்தகத்தை நான் முழுவதுமாக வாசித்ததுலேருந்து ஒரு கவிஞனுடைய மொழி வந்து இன்னொரு மற்ற மனிதர்களை விட இன்னொரு ஒரு கவிஞனுக்கு எளிதாக புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானும் ஒரு கவிஞன் அப்படின்ற அடிப்படையில இந்த கவிதைகள் வந்துட்டு என்னைய எளிதாக என்னுடைய மனதை வந்து நிறுவனம் ஆஹ் ஆரம்பத்துல வாங்க உடனே அட்டை படத்தை பார்த்த உடனே பின்னாடி அவர் அந்த கவிதை புத்தகத்தை பத்தி ஒரு எழுதியிருந்தாரு எதிர்காற்றில் பறக்க முயற்சிக்கும் பறவையை போல எதிர்நோக்கி வரும் விமர்சனங்களை எதிர்த்து பரப்பரவென்று பறக்கவே ஆசைப்படுகிறேன் அந்த ஒரு நான்கு வரியிலேயே இந்த நூலுடைய தலைப்பை பற்றி எளிதாக சொல்லிட்டார் நான் போல என்னது பரப்பரா அப்படின்ற மாதிரிதான் என்ன ஒரு கருத்து கொண்ட நூலா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது இந்த நான்கு வரிகளை படிச்சோடனே இது ஒரு தன் தனக்கு தானே ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனா கொடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு கவிஞன் இருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வியப்பை எனக்கு ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எந்த ஒரு மனிதனுக்குமே வந்து ஆதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்துட்டு தாயம் ஒரு மனிதனுடைய திரைப்படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தாயுடைய கருவலை ஆரம்பம் முதல் பத்து மாதம் அவன் அந்த கரு கருவலையில இருந்துதான் வெளியே வரும் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆதியானது தாய் அப்படின்ற ஒரு கீழே இருக்காதோ அதே போல இந்த கவிதை இந்த கவிதை புத்தகத்துடைய ஆதி முதல் கவிதையும் தாயை குறித்துதான் அந்த கவிஞர் எழுதியிருக்காரு என்ன மாதிரி அவர் சொல்றார் அப்படின்னா தாய்க்கு போன தன் கைகளை மறைத்து சோறு ஊட்டுகிறாள் அம்மா கலைத்தேறிய முகம் கூறுமே அவளை படிக்க ஆஹ் வெறும் நான்கு வரை கவிதை தான் ஆனால் ஒரு தாய் ஒரு மகனையோ ஒரு மகளையோ தன்னுடைய குழந்தை வளர்த்து எடுத்து ஆளாக்குறதுல என்னென்ன கஷ்டப்படுறா அப்படின்றது அவங்க அந்த வாழ்நாள் முழுக்க படுற கஷ்டங்களை சொல்லல ஒருவேளை சோறு ஊட்டும் போது அந்த மகனோ மகளோ அவங்களுடைய கையை பார்த்தனா முழு ஒருமா தாய்க்கு போயிருக்கு இப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய மகனையோ மகளையோ வளர்த்து எடுப்பதுல ஒரு கஷ்டத்தை வந்துட்டு அந்த தாய் அனுபவிக்கிறா அது போல அந்த கலைத்து வெளியில கலைத்தேறிய முகம் போதுமே அவளை படிக்க ஒரு மனிதன் வந்துட்டு தன்னுடைய அவனுடைய முகத்தை பார்த்து நீங்க படிச்சிருந்தோம் அதே மாதிரி தன் அவங்க அந்த தாயுடைய முகத்தை அவங்க முகத்துல இருக்கிற கலைப்பை வச்சே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த தாய் வந்துட்டு கடினமான சூழ்நிலையில இருக்க உட்கொண்டிருக்கா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அந்த தாயுடைய முகத்துல இருந்து நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்றத ரொம்ப அழகான முறையில அந்த கவிஞர் சொல்லியிருப்பாரு அது மாதிரி இன்னொரு ஒரு கவிதையில சொல்லும் போது ஆஹ் ஆறுதல் அப்படின்றது இந்த கவிதை புத்தகத்துல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுல உள்ள கவிதைகள் எல்லாத்தையுமே நான் வாசி பார்த்தப்போ ஆஹ் நிகழ்கால அந்த தற்கால நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல வந்துட்டு ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு பல இளைஞர்கள் வந்துட்டு இந்த ரியாலிட்டி அந்த தற்கால நிலை அப்படின்றத தனி காலத்துல வந்து தனக்குன்னு ஒரு நான் ஒரு ஒரு தனக்குன்னு ஒரு வீடு தனக்குன்னு ஒரு ஆஹ் எதிர்காலம் அப்படின்ற ஒரு இல்லாத அதாவது நாளைய நோக்கி ஓட்டமாகவே இந்த இளைஞர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க இந்த தற்காலத்தை வந்து ஒரு கனவுலகத்துல கனவுலகத்தை வச்சு நம்ம சொன்னோம்னா கவிதையாக சொன்னோம்னா எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி கவிதை வடிவமாக இதுல வந்து நான் அதிகமான விதம் கவிதைகள் வந்து அந்த மாதிரியா தான் இருந்தது அப்படி ஒரு கவிதை தான் இந்த ஆறுதல் அப்படின்ற கவிதை ஆஹ் வேதனையில் உழன்று அவதையில் அல்லாடி வாழ்விட்டு புலம்பும் மனிதர்களிடம் ஆறுதலாக எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்ற வார்த்தையை தவிர வேறு என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் இந்த கவிதையை வாசனை எனக்கு ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு மனதுல டக்கு வந்துட்டு எனக்கு தோன்றது டிப்ரெஷன் அப்படின்னு இன்னைக்கு நிறைய இளைஞர்கள் வந்துட்டு இந்த ஒரு வார்த்தையை அதிகமான முறையில வந்துட்டு பயன்படுத்துறத பார்க்கலாம் மனசோர்வு மனக்கவலை அப்படின்றது அப்படி மனசோர்வு மனக்கவலை இதுல வந்துட்டு தொற்றதுக்கு இடம் இல்லாத ஒரு அதாவது இப்போ அந்த நம்ம இப்ப பாத்துக்கிட்டு
இல்ல மத்தவங்க அவங்களுடைய கஷ்டத்தை நம்ம கிட்ட சொல்லும் போது அவங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு நம்மளால ஒரு தீர்வோ இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு பரிசுல எண்ணம் சொல்ல முடியாது ஆனா அதற்கு பதில நம்மளிடத்துல இருந்து அதிகபட்சமா நம்மளால கொடுக்க முடிஞ்சு ஒன்னும் கவலைப்படாது எதுவா இருந்தாலுமே கூடிய விரைவுல சரியாயிடும் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்துட்டு அந்த இதுல அந்த பிரச்சனை நம்பி நீங்க வெளியே வந்துருவீங்கன்ற ஆறுதலை தவிர நம்மள்ட்ட நம்மளால அவங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்றது எதுவுமே இருக்காதுன்றத எளிமையான அந்த கவிதை விடுதல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கவிதை ஒருவரி கவிதை எனக்கு பொதுவாகவே இந்த ஒருவரி கவிதைகள்ல வந்துட்டு மேல ஒரு அதிகமான இனிப்பு ஏன்னா வெறும் ஒரு நான்கு முதல் ஐந்து வார்த்தைகள்ல ஒரு முழு கருத்தையே வந்துட்டு ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒருவரி கவிதை எழுதுற கவிஞர்களை பார்த்த ஒரு தனிப்பட்ட ஈர்ப்பு எனக்கு அந்த வகையில அண்ணன் செல்வாம் மேல எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட மரியாதை வந்து இந்த கவிதையை பண்ணணும் ஒரு காதல் கவிதை ஆஹ் நீச்சல்களின் ஒரு நாள் காதல் தெரிவிழப்பு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நம்ம நம்ம எல்லாம் அனைவருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஈச்சல் அப்படின்ற அந்த ஒரு பூச்சியினுடைய வாழ்நாள் அப்படின்றது ஒரு நாள் அதாவது ஒரு இரவு தான் அந்த ஒரு இரவு தான் அது வாழுது அப்படின்றத வந்துட்டு அது கணக்குல எடுத்துக்கல ஆனா தன்னுடைய காவலா இருக்கிற அந்த தெருவிளக்கை நோக்கி அது எந்நேரமும் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு தெரியாது அதனுடைய வாழ்நாள் அடுத்த மறுநாள் வந்தது அப்படின்னா அது இறந்துரும் அப்படின்றது தெரியாது ஆனா அதனுடைய காவல் அப்படின்ற அந்த ஒரு இலக்கை நோக்கி அது போய்கொண்டே இருக்கும் அப்போ அதே போலதான் மனிதர்களும் தன்னுடைய தன்னுடைய பிற்காவல்ன்றது எப்படி இருக்குங்கிறது சொல்லிக்க மாட்டாங்க ஆனா காதல் அப்படின்ற ஒண்ணு இருக்குது தனக்கு தன்னுடைய காதல் தன்னுடைய காதல் தனக்கான அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு பெண் இருக்கா அப்படின்னா அவளை நோக்கிய பார்வையோட தான் வந்துட்டு அந்த அந்த ஆன்மா வந்துட்டு இருப்பா அப்படின்றத மிக தெளிவாக ஒரு வரியில சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அது ரொம்பவும் பிடித்த ஒரு கவிதையாக இருந்தது அது போல இன்னொரு ஒரு கவிதை வந்துட்டு என்னன்னா மனம் ஒரு குரங்கு மனம் ஒரு குரங்கு நம்ம இதை கேட்கும் போதே வந்துட்டு நமக்கு எளிதா புரிஞ்சிருக்கும் மனிதனுடைய மனம் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்காது ஒரு ஒரு பழமொழி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஆத்துல ஒரு கல் தேக்குல ஒரு கல் இருக்காத ஒரு நிலையோட இரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பழமொழிக்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இந்த கவிதையானதாலையும் இந்த கவிதையில அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத வீதியில் கால்கள் பயணப்படும் போது யாராவது வந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று நம்பிக்கை என்னும் மனம் கிளையோடியும் ஓசை கேட்டால் கூட யாராவது வந்து விட்டார்களோ என்று பயத்தில் எண்ணும் நம்ம தனியாக நம்மளுடைய பயணத்தை வந்துட்டு காலையில் அமைச்சிருக்கும் போது இந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தோணிருக்கும் தனியா போயிட்டு இருக்கோமே யாராவது ஒருத்தர் வந்துட மாட்டாங்களா நம்ம கூட பின்னாடி ஒரு வாகனமோ அல்லது முன்னாடி ஒரு வாகனமோ அல்லது நம்ம கூட நடக்கிறதுக்கு யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு நபர் வந்துட மாட்டாரா அப்படின்னு நம்ம ஏங்குவோம் ஆனா தூரத்துல ஏதோ ஒரு காற்றை செய்த சத்தமோ ஏதோ ஒரு புகை ஆடுற சத்தமோ இதையெல்லாம் நம்ம கேட்டாலுமே ஐயோ யாரோ வந்துட்டாங்களா யாரா இருக்கும் ஏதாவது திருடனா இருக்குமோ இல்ல ஏதாவது அமானுஷ்யமா இருக்குமோ இப்படின்ட்டு மனிதனுடைய மனம் வந்துட்டு பல்வேறு விஷயங்களுக்கு நான் அதற்கு சிறிது நேரம் முன்னாடிதான் யாராவது வந்துட மாட்டாங்கன்னு எழுதுறாங்க சிறிது நேரம் கழித்து யார் வந்துட்டாங்க ஐயோ நமக்கு எதுவும் ஆபத்தா அப்படின்னு அப்போ ஒரே மனிதன் வந்துட்டு ஒரு கட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல இரண்டு எண்ணங்கள்ல சிந்திக்கிறான் இது வந்துட்டு இது ஒரு இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்ல மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல முக்கால் வாசி நேரத்தை வந்துட்டு இப்படி இருமனதாகத்தான் கழிக்கிறான் அப்படி இருமனதாக இருக்கிற மனிதன் வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒரு முடிவு வந்துட்டு தெளிவா எடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்துட்டு இதுல உள்மறைவா வந்துட்டு அந்த கவிஞர் வந்துட்டு பதிச்சிருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு கவிதை வந்து என்னன்னா என்னுடைய மனதை வந்துட்டு ரொம்ப கணக்கு இத்தனை கவிதைகள் இருந்தாலுமே எனக்கு மனதுக்கு ரொம்ப 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 நெருங்கிய ஒரு கவிதைனா அது இதுதான் ஏன்னா அந்த கவிதையுடைய தலைப்பு வந்து தங்கச்சி அப்படின்றது எனக்கு வந்துட்டு தனிப்பட்ட முறையில தந்தை அப்படின்ற ஒரு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான ஒரு ஏன்னா நான் நான் இந்த கல்லூரிக்கு வந்த பிறகு ஒரு ஒரு நீங்க பார்க்கற இந்த ஒரு முஸ்லிம் லக்கரா இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய தந்தை ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த தங்கச்சி அப்படின்ற கவிதையில சித்தறியப்பட்ட எனக்கு அடைக்கலம் அவள் அவள் என் தேவதைகளில் ஒருத்தி அவர் அண்ணா என்று அழைத்தி அழைக்கும் போதெல்லாம் என் அத்தனை மன அழுத்தமும் மடிந்து போகும் இந்த கவிதையை வாசிக்கும் போது இந்த கவிஞனாலே நான் இல்லை உணர்ந்தேன் ஏன்னா உண்மையாக என்னுடைய தந்தை நான் ஆயிரம் மணக்க வேலைகள் இருந்தாலும் காலையில க கல்லூரிக்கு வந்ததுல இருந்து ஆஹ் மாலை கல்லூரியை விட்டு செல்லும் போது நடந்த அத்துணை இரவுகளும் என்ன என்ன என்னிடத்துல ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியோ அல்லது ஏதோ ஒரு மனக்கவலையோ ஏற்படுத்தி இருந்தாலுமே என்னுடைய தந்தை வந்துட்டு என்னை அண்ணா அப்படின்னு அழைக்கும் போது அந்த வர சந்தோஷம் வந்துட்டு நான் எவ்வளவு முகத்தோர்வு அடைஞ்சிருந்தாலும் என் தங்கையை பார்த்தோன்னே அந்த ஒரு முன் ஆஹ் முகத்துல வந்துட்டு அந்த புன்முருவல்னு
இந்த அத்துணை கவிதைகளுக்கும் ஒரு ஒரு சிறிய கவிதை மாதிரி எவ்வளவு ஒரு பெரிய வழியாக இருந்தாலுமே அதை ஒரு சில ஒரு சில வழிகளில் வந்துட்டு புதைத்து அதை வாசிப்பவர்களுக்கு வந்துட்டு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு திறன் அப்படின்றது கவிஞர்களாக அந்த நபர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஒரு கருத்தை ஒரு மூன்று வழிகள்ல அதே மாதிரி அவ்வ அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை ஒரு மூன்று வழிகள்லயே வந்துட்டு சொன்ன அண்ணன் செல்வா அவர்களுக்கு என்னுடைய மிக மனமார்ந்த ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்படுத்த வைக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய உரை நிறைவேற்றி நன்றி நூல் ஆசிரியரும் நூல் கருத்துரையாளரும் கவிஞராக இருப்பது ஒரு மிக அழகானது ஏன்னா அந்த கவிதைகளை அதன் உயிர்ப்போடு எடுத்து முன்வைத்து முசம்பில் அக்தர் அவர்கள் அழகாக பேசினார்கள் ஏன்னா இளமை ததும்புகின்ற அந்த கவிதை இளமைக்கான எழுச்சி ஊட்டக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கையினுடைய வரிகள் எப்பொழுதும் ஒரு கவிஞன் தாயை பற்றி தான் முதலில் கவிதை எழுதி தன்னுடைய கவிதையை தொடங்குகின்றார் அந்த வகையில் தாய் குறித்த கவிதை என மிக அழகாக அந்த கவிதையை நமக்கு பேசிய முசம்பில் அக்தர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நூலினுடைய ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய செல்வகணேஷ் அவர்களை ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் தன்னுடைய கவிதை அனுபவங்கள் குறித்து கவிதை எழுத தொடங்கிய அந்த அனுபவத்தை எடுத்து பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் செல்வகணேஷ் வீடியோ வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாமா அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து செல்வா நான் இதே அஞ்சா கல்லூரியில மூன்றாம் ஆண்டு காட்சித்துறை பேர் படிக்கிறேன் முதல் முறையா வந்து எனக்கு கவிதைகள் எழுதணுன்ற ஆசை வந்து தொடங்கின காலம் வந்து என்னோட பள்ளி பருவம்தான் பள்ளி பருவத்துல வந்து எங்க ஸ்கூல் சார்ல தான் வந்து மேடையில பேசுறக்காக ஏதாவது கவிதை எழுதி கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு ஏன் கேட்பாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு சும்மா அதாவது முன்னாடி எழுதி கொடுக்க அந்த தொடங்குறதுக்கு ஆரம்பத்துல தொடங்குறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு வரிகள் எழுதி கொடுத்து பழக்கமாயிடுச்சு ஆஹ் அது வந்து சும்மா ஒரு ரைமிங்கா எழுதுறதுன்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில வந்து எனக்கு உண்மையா கவிதைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு சமூகத்து மேல இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம் தான் வந்து எனக்கு வந்து கவிதை எழுதணுன்றத ஆரம்பிச்சேன் உம் முதல் அந்த நீர் தேர்வை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் அதுல இருந்துதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கவிதைகள் எழுதணுன்ற ஆர்வம் வந்துச்சு ஆனா நான் கவிதை எழுதுறதுக்கு அப்புறம் என்னோட கவிதைகளை செம்மைப்படுத்தினதுன்றது வந்து முக்கியமான பங்கு வந்து தமிழ் துறைக்கு வந்து கல்லூரி தமிழ் துறைக்கு வந்து எப்பயுமே இருக்கு ஏன்னா நான் ரொம்ப நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் எல்லாத்துக்குமே அந்த இப்போ பேசுறது கூட லைட்டாக பயந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப யார்ட்டையும் பே பேசுறதுக்கு தயக்கமாக இருக்கும் யார்ட்டையுமே பேச பேச மாட்டேன் எனக்கு வந்து முதல் முறையாக கூப்பிட்டு பேசுனது வந்து அருள்மணி மேம் அதுக்கப்புறம் சந்திரகுமார் சார் வினோத் சார் அவங்கெல்லாம் வந்து என்னை வந்து ஒரு இவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து நான் முதல் முறையாக என்னோட கவிதை வந்து முதல் முறையாக ஒரு மேகசீனில் வந்ததுன்னா பூச்சண்டு மேகசின் தான் காணா பொங்கல்னு சொல்லிட்டு காணும் பொங்கலை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதி கொடுத்தேன் அதை முதல் முறையா வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க மேம் அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் மேம்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் ஊடால ஊடால நான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு நான் இப்பப்ப புத்தகம் போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹ் என்னோட கவிதைகளை திருத்தி செம்மப்படுத்துறது வந்து சந்திரகுமார் சார் எல்லா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கையும் பார்த்து பார்த்து வந்து திருத்துவாரு அவருக்கும் ஒரு இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் இன்னொன்னு என்னன்னா இன்னொரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது என்னன்னா கவிதைகளை பத்தின அடிப்படையான விஷயங்களும் நிறைய தகவல்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா ஆஹ் கிராஸ் கோர்ஸ் நடத்துனாங்க மேம் தமிழ் துறையில இருந்து ஒரு கவிதை பயிற்சி வகுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடத்துனாங்க அதுல வந்து அட்டன் பண்ணேன் அதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆஹ் வினோத் சாரோட நறுநிழல் கவிதை புத்தகத்தை வந்து ஒரு சில கவிதைகள் வாசிச்சேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதை கூட இந்த கந்தக பூக்கள் ஆஹ் இவங்கதான் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஸ்ரீபதி சார் கூடயும் பேசியிருந்தேன் அவங்களும் வந்து நறுநிழல் பத்தி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஆஹ் ஒரு டவுட் என்னன்னா இந்த ட்வீட் டூ அப்படின்ற கவிதை வடிவம் சிவகாசியில இருந்துதான் போயிருக்குன்னு மேம் சொல்லுவாங்க அந்த ட்வீட் டூன்ற வடிவத்தை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சானே எனக்கு தெரியாம ரொம்ப நாளா டவுட்ல இருந்துச்சு ரீசண்டா வந்து நான் ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட போய் பேசுறேன் பாண்டுன்னு அவருடைய அவருடைய பேரு ஆஹ் அவர் பார்த்தா நான் தான் அந்த ட்வீட்டு வடிவத்தை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லும் போது அப்படியே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் தேடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் வந்து திடீர்னு வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நான் தான் அது அப்படின்னு சொல்லும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு ஆஹ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம் எனக்கு அவ்வளவா வந்து எனக்கு என் எழுத்துக்களை வந்து பேச தரல ஆஹ் இத்தனை நாள் வந்து
அல்மொழி அம்மா தவிர வேற யாரும் சிறந்த சிறப்பான ஒரு நிமிஷம் யாருமே முன் வைக்க முடியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து அக்தர் வந்து அக்கக்கா உடச்சு எரிஞ்சிட்டாரு சூப்பரா வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவர் பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு வாய் ரொம்ப சிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தவர் பேசும்போது பொன் சிரிப்பா இருந்துச்சு நல்லா நல்லா சொன்னீங்க அக்தர் நன்றிகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த வாய்ப்பு வாய்ப்பளித்ததுக்கு தமிழ் துறைக்கும் இத்தனை தமிழ் ஆளுமைகள் முன்னாடி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றிகள் சார் தேங்க்யூ மேம் நன்றி பேச தெரியாது என்றார் கவிதை உங்களை பேசும் அந்த அளவுக்கு சிறந்த கவிதை டுவி டூ கவிதையை நம் கல்லூரியினுடைய மாணவர் ஒருவர் நூலாக்கி இருக்கிறார் நூல் ஒரு நூலே எழுதியிருக்கிறார் ராம் பிரசாத் என்ற மாணவர் அவரும் கந்தகப்பு கலந்த பாண்டுவுக்கு நிகராக அந்த கவிதைகளை சிறப்பாக முன்னெடுத்து சென்று இருக்கின்றார் கவிதை அனுபவங்கள் குறித்து மிக அழகாக எளிமையாக சுருக்கமாக கவிதை எழுத தூண்டுகின்ற வகையில் பேசிய செல்வகணேஸ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்க சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு மாணவர்கள் எல்லாம் அஞ்சாம் கல்லூரி மாணவர் எல்லாம் சொல்ல வேணாம் மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து வேற்றுத்துறையிலிருந்து வந்து தமிழை நேசிக்கிறார்கள் தமிழை நேசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை சுவை கூட்டி நமக்கு தருகின்ற பொழுது இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் செய்திகளை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது மனம் மிக மகிழ்ந்தது முதல்ல நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது நூல் வாசிப்பு முற்றம் இங்கேயோ வந்துட்டோம் துவங்கின பொழுது இப்பதான் துவங்கின மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வாசிப்பு முற்றத்து வந்திருக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய செழுமையும் வளமையுமாக இருப்பது எதுன்னு சொன்னா இந்த மாணவர்கள் வாரந்தோறும் இதில் இணைந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு செம்மையாக செய்வதும் தாங்களும் அதிலே தங்களுடைய கடமை ஆற்றுவதும் தான் போற்றுதற்குரியது அவர்களுக்கு முதலில் பாராட்டும் வாழ்க்கையும் தெரிவித்து முதல்ல ஸ்ரேதா அவங்க கர்னலின் நூல் நாற்காலி என்கிற எஸ்ராவனுடைய நூல் எஸ்ராவன் எல்லாம் சொல்லவே வேணா சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவர் ஒரு பெரிய புதாகரமாக உருவத்தை மாத்தி எழுதி நம்மளை மயங்க வச்சிருவாரு அந்த வகையில அந்த செய்திகளை முழுமையும் உள்வாங்கி கொண்டு வாழ்க்கையின் தார்பரியத்தை சொன்னார்ன்னு அந்த வார்த்தையை போட்டாங்க அப்பயும் நான் மறந்து போனேன் அந்த துவக்கத்துல அவங்க ஆரம்பிச்சதுமே வாழ்க்கையின் தார்பரியத்தை சொல்லுகிறது இந்த கதை நூல் அப்படின்போது தார்பரியம்ங்கிறது மிகப்பெரிய வார்த்தை ஒட்டுமொத்தமான வாழ்வியலையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வார்த்தை அது வடச்சொல்லாக இருந்தாலும் கூட அது உள்ள நிறைய பொருள் புரிந்த சொற்கள் இருக்குது அந்த சொல்லை கையாளுகின்ற ஆற்றல் இரண்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கின்ற ஆங்கிலத்துறை மாணவிக்கு இருக்குது போது அதுக்காகவே பாராட்டமாக தெரிவிக்கணும் அடுத்தது ஆணவம் கூடாது என்பதோடு கதைகளில் இருக்கிற நிறைய சிறு சிறு தலைப்புகளை சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பூன் பற்றி ஒரு கதையை சொன்னாங்க இந்த ஸ்பூனை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அவங்க சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு சூரியன் பறவை விலங்கு நாற்காலி போன்ற எல்லாவற்றையும் பேசுகின்ற ஆசிரியர் இந்த ஸ்பூன் அப்படிங்கிறது சின்ன ஒரு கரண்டி இந்த கரண்டியில சிறு ஓசைகள் என்கின்ற தலைப்பிட்டு அழைக்கப்படுகின்ற அந்த கரண்டி அதுல கேட்கறது கொண்டு பெருசா ஒண்ணும் இல்லை ஆனால் அது சிறுமிகளுடைய கைகளை போன்று எப்பொழுதும் இயங்கி கொண்டே இருக்கும் என்கின்ற அந்த செய்தி சொன்ன பொழுது எவ்வளவு அழகா ஒரு கவிதை போன்று இருந்தது என்பதை உள்வாங்க முடிந்தது இருபத்தாறாம் பக்கம் என்ற ஒரு கதையை சொன்னாங்க இது நாவல்ல அந்த பக்கம் அதாவது அந்த ஒரு பக்கம் இருபத்தாறாம் பக்கம் கிழிந்து போயிடுச்சு அது காணாத தொலைஞ்சு போன அந்த அந்த பக்கமே தன்னை நாவலுடன் கொண்டு சேர்க்க சொல்கிறது ஆனால் அத ஒரு பையன் பார்த்துறது குப்பை தொட்டி எரிஞ்சிடலாம் பிறகு அங்கிருந்து தன்னுடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துவது போல அந்த கதையை எஸ்ரா அமைத்திருக்கிறார் என்பதை மிக தெளிவாக உள்வாங்கி கொண்டு ஏன் சமூகம் இப்படி இருக்கிறது ஏன்னா அவர் எழுத வந்து சமூகத்துக்கு தானே அதனால உள்வாங்கியிருக்காங்க அந்த மாணவிக்கு அதனால பாராட்டணும் ஏன் சமூகம் இப்படி இருக்கிறது என்ற அந்த செய்தியை அழகா சொன்னாங்க முடிவுல ஆசிரியருடைய அந்த அவங்களுடைய அந்த வழக்கமான அந்த வழமை அவருடைய போக்கு கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னாங்க சிறுவர் இலக்கியம் என்பதனால் முடிக்கப்பெறுகின்ற போது மிக சிறப்பாக முடிக்கப்பட்டது என்பதும் அடுத்தது பெயரற்ற காற்று அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இளமை போய்விட்டது என்பதை பெண்கள் உணர்ந்து ஏத்துப்பாங்களா ஆனா ஆண்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்களாம் எஸ்ரா சொல்றாங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க ஆனா அது எந்த வகையில என்றது இனிமே காலங்கள் போது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா எந்த இதுவா இருந்தாலும் அந்த முதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனம் வர வேண்டும் முதுமை என்பது வயது அல்ல வயோதிகம் அல்ல அது ஒரு பருவம் எப்படி இளமை ஒரு பருவமோ முதுமை ஒரு பருவம் அந்த பருவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் வர வேண்டும் என்பதை அந்த கதை உணர்த்தி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதுக்காக அந்த காற்றுக்கு வயது இல்லை அதனால முதியவர்களும் வீட்டில் அமர்ந்திருந்து அவங்களை அழித்துக்காம இந்த மாதிரி வெளியில போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதையை முடித்திருக்கிறான்னு சொன்னாங்க அடுத்தது ஜன் திறந்த ஜன்னல் மனதை வ
இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிற மாணவிக்கு மனதை வருடுவதும் சோகத்தை தருவதும் சோகத்தை பிழிவதும் எல்லாம் சொல்றது ரொம்ப பாராட்டுக்குரியதா இருந்தது ஜன்னல் என்பது புத்தகம் ஆயிரம் புத்தகங்களை புத்தகங்கள் இருக்கின்ற வீடு ஆயிரம் ஜன்னல் இருக்கிற வீடுன்னு சொல்றது அழகா சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கதையும் நல்லா இருந்தது சிற்பங்கள் கூறும் கதை என்றதுல ஒரு காதல் காட்சியை காட்டிருந்தாங்க அது வெட்க சிற்க சிற்பம் வெட்கை வெட்கப்படுவது காதலை விவரித்து கூறுவது மௌனமே காதலாக இருப்பது அடையாளமாக தருவது சூரிய ஒளி நிழல் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று மீது படர்ந்து படர்ந்து இதனால் நாம் இணைகிறோம் என்று சொல்லிக் கொள்வது போன்றவற்றை சொல்லி மீது அழகாக தான் சுவைத்த அந்த நூலினை எஸ்ராவுடைய சிந்தனை ஓட்டத்தோடு நமக்கு தந்த மாணவி ஸ்வேதாவுக்கு பாராட்டும் வாழ்த்தும் சொல்லி அடுத்த மாணவர் முசம்பில் அக்தர் ரொம்ப தெளிவான உச்சரிப்பு நல்ல அழகா பேசினாரு அவரும் அப்படித்தான் அவரு தான் நான் ஒரு கவிஞன் என்பதை சொன்னது போதே அந்த கவிதைக்கான இலக்கணத்தோடவே பேச ஆரம்பிச்சாரு பர பர என்கிற நூலை எழுதிய அந்த உங்க கல்லூரியினுடைய செல்வா கவிதை எழுதிய அந்த கவிதையை மிக அழகாக உள்வாங்கி எதிர்காற்றில் பறக்கும் பறவை போல விமர்சனத்தை எதிர்பார்த்து எழுதப்பட்ட கவிதை முடிஞ்சு போச்சு அந்த கவிதை புத்தகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமான செய்தி சுருக்கி சொல்லிட்டார் எதிர்காற்றில் பறக்கும் கவிதை பறவை போல விமர்சனத்தை எதிர்பார்த்து எழுதப்பட்ட கவிதை என்று அவர் கூறியிருக்கிறதும் தொடக்கத்துல தாய் பற்றியும் தாயினுடைய கருவறையில் இருந்த செய்திகளை பற்றியும் காய்ந்து போ அதை காய்த்து போன கைகளை மறைத்து தாய் சோறு ஊட்டிய அந்த செய்திகளை பற்றியும் அவர் எழுதிய செய்திகளை சொன்னாரு தற்கால நிலைமையை உண்மைத்தன்மையை காட்டும் கவிதையாக இருந்தது தற்கால கவிதைகள்ல உண்மைத்தன்மை அதிகமா இருக்கணும் அதை காட்டுற கவிதையா இருந்ததுன்னு சொன்னாரு ஆறுதல் கவிதை அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு கவிதையை பற்றி பேசினாரு வாய்ப்பிட்டு புலம்பும் கவிஞனிடம் ஆறுதல் எதிர்பார்ப்பது கஷ்டம் ஆனா அந்த கவிஞனை ஆறுதல் படுத்துவதும் மனச்சோர்வை நீக்குவதும் மனக்கவலையை போக்குவதும் அதை எது செய்யணும்னு சொன்னா அவன் எழுதி அந்த கவிதையை அவனுக்கு செய்யுன்றது ரொம்ப அழகா இருந்தது அது சரியாகுன்ற நேரம் வருகின்ற வரைக்கும் அது ஆறுதல் தேவைப்படுகிறது அதே மாதிரி ஒரு வரி கவிதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு வரி கவிதை அந்த ஈர்த்த கவிதை அப்படின்னு சொன்னாரு அதுல வந்து ஈசல்களின் ஒரு நாள் காதல் தெரிகிறது ஒரே ஒரு கவிதை இந்த ஈசல் பூ ஈசல் பூ பூச்சி இருக்குல்ல அதனுடைய ஒரு நாள் காதல் தெரிகிறது அது ரொம்ப அழகா சொன்னா மனம் ஒரு குரங்கு ஒரு இடத்தில் நிலையாமல் இருக்கின்ற அந்த மனம் ஒரு குரங்கு என்கிற அதை பற்றிய கவிதை யாரும் வந்தால் அதாவது யாரும் வந்தாலும் பயம் பயமாக இருக்கிறது வரவில்லை என்றால் ஏன் வரவில்லை என்று இயங்குகிறது மனம் ரொம்ப அழகான நல்ல நல்ல விவரிப்பு யார் வந்தா ஏன் வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு மனம் இயங்குது பயப்படுது வரலன்னு சொன்னா ஐயோ வரவில்லையே இயங்குது என்கின்ற அந்த இரு மனதுடைய தன்மையை காட்டிய விதம் நன்றாக இருந்தது தெளிவான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய தன்மை நமக்கு வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகின்ற கவிதை அது அடுத்து அண்ணன் தங்கையுடைய பாசத்தை காட்டுகின்ற என் தங்கையை நான் பார்த்தேன்னா அந்த அந்த நேரமே எனக்கு எல்லா கவலைகளும் போய்விடும் சொல்லி முக்தர் சொன்னதும் அந்த கவிஞர் எழுதிய செய்தியும் ரொம்ப அழகாக பொருத்தி காட்டிய பான்மை பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது அதே என் தங்கையை பார்த்து அண்ணா என்று அவள் அழைக்கின்ற பொழுது எனக்கு ஏற்படுகின்ற புத்துணர்வு அந்த கவிதையில் காட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்பதும் கடைசியா முடிச்சார் முத்தாய்ப்பா கவிஞர்கள் வழியின் ஆழத்தை வரியில் புதைத்து விடுகிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமாக வரியில் உங்களை புதைச்சிடுறாங்கன்னு சொன்னி ரொம்ப அழகா முடிச்சாரு உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல திறனாய்வை செய்திருக்கிற இரண்டு மாணவர்களையும் மனம் நிறைவோடு மகிழ்ச்சியோடும் பாராட்டுகிறேன் தொடர்ந்து அவர்கள் இந்த தமிழ் இயலில் இயங்க வேண்டும் பயணிக்க வேண்டும் பேராசிரியரோடு தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு நிறைய தமிழ் நூல்களை படிப்பதோடு எழுதவும் செய்ய வேண்டும் என்ற நல்லாசியை தந்து தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழில் இயங்குங்கள் பிறதுரை மாணவர்கள் தமிழுக்கு வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக தமிழ் அடுத்த தலைமுறைக்கு தானே கடத்தப்படும் என்பதையும் சொல்லி நல்ல வாய்ப்பு தொடர்ந்து தந்து கொண்டிருக்கின்ற நிறைய சிந்தனைகளை வாரந்தோறும் நாங்கள் பருகிக் கொண்ட பருகிக் கொள்ள வாய்ப்பு தந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐயனாடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரி தமிழ்த்துறை இளைஞர் இளநிலை பிரிவும் அதனுடைய தலைவர் அருண்மொழி அம்மாவும் ஆஹ் பேராசிரியர் வினோத் அவர்களும் துறை துறையில் இருக்கின்ற அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களும் குறிப்பாக என்னோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அருமை நண்பர் லக்ஷ்மண் அவர்களும் ஆஹ் ராமசாமி ஐயா அவர்களும் இன்னும் இன்னும் என்னுடைய தம்பி கோவிந்தராஜ் அவர்களும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக சிறந்த செய்திகளை உள்வாங்கி நாளைய தலைமுறையை வழிநடத்த காத்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை மாணவ நெஞ்சங்களும் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியும் பாராட்டையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு திரு பூசாய தமிழரசன் அவர்களை அன்போர் அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்று முப்பத்தி ஏழு இந்நிகழ்வினை தொடர்ந்து நிகழ்த்தி நல்வாய்ப்பினை வழங்கி வரக்கூடிய நிர்வாகத்தினருக்கும் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித
இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் கருத்துரையாளர்களாக ஐயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியை சார்ந்த இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி செல்வி க ஸ்வேதா அவர்கள் நூற்று இருபத்தி ஐந்து குறுங்கதைகள் அடங்கிய தேசாந்திரி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களினுடைய கர்ணலின் நாற்காலி என்கின்ற நூல் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் இயல்பான நடையோடு அக்ரிணை பொருள்களுக்கும் உயிர் கொடுத்துள்ள கவிஞரின் எழுத்தாளரின் கதை இயற்றிய பாங்கு குறித்தும் குறுங்கதை என்றாலும் ஓராயிரம் அர்த்தங்களை தரக்கூடிய கதைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்னொரு கருத்துரையாளராக இயற்பியல் துறையை சார்ந்த இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் செல்வன் முசமில் அக்தர் அவர்கள் இளம் கவிஞராக இன்று இருக்கக்கூடிய கவிஞர் செல்வா அவர்களினுடைய பர பர என்கின்ற நூல் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய கவிதைகளாக தங்கையின் தாய்மையின் உணர்வு குறித்து பேசக்கூடிய கவிதைகளாக மனச்சோர்வு மனக்கவலைக்கு ஆறுதல் தரக்கூடிய கவிதைகளாக கவிஞர் செல்வா அவர்களினுடைய கவிதை இருப்பதாக குறிப்பிட்டு சிறப்புரையாற்றினார் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு குறித்தான கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூர் முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி கவிஞர் கவிதை நூலாசிரியர் செல்வகணேஷ் அவர்களும் சிறப்புரையாற்றினார் தன்னுடைய கவிதை அனுபவங்கள் குறித்து அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம் நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் பங்கேற்று பயணித்து வருகின்ற சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர் கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் மலேசிய முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் அருள்நாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் சவுந்தரபாண்டியன் ஐயா அவர்களுக்கும் ராமசாமி ஐயா உள்ளிட்டோருக்கும் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி புரட்சி பாதையில் கைத்துப்பாக்கியை விட மிகப்பெரிய ஆயுதம் புத்தகம் மீண்டும் நல்லதொரு புத்தகத்தோடு அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நிகழ்வு நிறைவடைகிறது அனைவருக்கும் என்னை ஒரே ஒரு சொல் கவர்ந்து எழுத்தது எப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு காந்தத்தை இழுப்பது எப்படின்னா சிற்பங்களின் காதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு பேசினாங்க இல்லையா அந்த கதையை பற்றி பேசிருக்கும் போது ஆண் சிற்பம் பெண் சிற்பம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் சரி சிற்பம் விவரித்து கூர்மா என்பது ஒரு வினா அதை எப்படி அந்த நூல் ஆசிரியர் கையாண்டார் இதை எப்படி இவங்க கை உள்வாங்கினார்கள் ஒரு படம் காட்டாத மகிழ்வை எனக்கு அந்த இடம் அந்த தருணம் காட்டியது என்று கூறினார்கள் அப்புறம் ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க சூரிய ஒளியை பற்றி பேசினாங்க சூரிய ஒளி சிற்பம் ஆண் பெண் சொன்ன எனக்கு உடனே பொறி தட்டுனது எங்கன்னா ஜான் டன் என்ற ஒரு ஆங்கில கவிஞன் சன் ரைசிங் என்ற ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் நீ ஏன் படிச்சு பார்க்க அதை அப்படியே எடுத்து ஏசு ராமகிருஷ்ணன் ஐயா பயன்படுத்திருக்கிறார் அப்படியே பயன்படுத்தியிருக்கார் என்னடா அது இப்படி பண்றாங்களே அப்படின்னு அதாவது இந்த மாணவர்கள் அதை படிச்சாங்கன்னவங்களேன் அந்த நூல் வாசிப்பு மன்றத்துல இன்னும் தலையில அடிச்ச மாதிரி பொட்டு அடிப்பாங்க இவர் இங்க இருந்து எடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆளுமையை பாருங்க இதை நான் உள்வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம மாணவர்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அஞ்சா கல்லூரி எதற்கும் அஞ்சா கல்லூரி நமக்கெல்லாம் தெரியும் அஞ்சா கல்லூரி நம்ம நினைச்சிட முடியாது அஞ்சா அஞ்சா மாணவர்கள் எதற்கும் அஞ்சா மாணவர்கள் கவி கவிஞரும் இருக்கிறாங்க அவங்க பற்றி பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க அதனால ஒரு மிக பெரிய தருணம் இந்த பரப்பரைன்றதை படிக்கும் பொழுது நான் அப்படி நொந்து போயிட்டேன் நான் அவ்வளவு அண்ணா என்று அழைக்கும் பொழுது அத்தனை மனக்கவலையும் மறைந்து விடும் அந்த புன்முறுவல் போதும் அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அந்த மாணவர்கள் எவ்வளவு உள்வாங்கி இருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல கவிதை நல்ல ஒரு செழிப்பான சிறப்பான ஒரு கவின்மிக மாணவர்களை இந்த கல்லூரி படைத்து கொண்டிருக்கிறது உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் நம்ம எல்லாம் நம் தோல்மல அப்படி தட்டிக்கணும் சிறப்பான ஒரு அமைப்பு வார்த்தையில் அடங்காத ஒரு மிகப்பெரிய முனைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு கஞ்சாக்கு வாழ வேண்டும் அந்த கல்லூரி பேராசிரியர்கள் நீங்களா என்னென்ன செய்யறீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு மறைந்து கொண்டு நீங்க அவ்வளவு செய்திகள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்ல முடியாது வணக்கங்கள் நன்றிகள் நல்லா இருக்குமா மிக்க நன்றி படைப்பு படைப்பாளிய எப்படி எழுதியிருக்காருங்கிறத விட 
அந்த படைப்பை பற்றி அதை விமர்சனம் செஞ்ச அந்த தம்பி அக்தருடைய அந்த விமர்சன பார்வை மிக அழகாக இருந்தது அவர் ரொம்ப நல்லா கொண்டு போனார் அந்த நூல் முதல்ல எடுத்தோடனே அந்த நூலினுடைய முன்பக்கம் பின்பக்கத்தை சொல்லி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எதிர்காற்றில் பறக்கும் பறவையை போல அப்படின்ற அந்த விமர்சனத்தை நான் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேங்க அந்த செய்தியை சொல்லி அதுக்கப்புறம் கவிதைக்குள்ளே போன அந்த விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே போல் ரெம் எல்லா கவிதைகளை பற்றியும் பேசாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை பேசின விதம் அதே போல் அந்த ஒரு வரி கவிதையை பற்றி சொன்னது ஒரு வரி ஒரு வரி கவிதைகளை பற்றி சொல்லணும்னா கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மானுடைய ஒரு வரி கவிதைகள்லாம் ரொம்ப மிக தைக்கக்கூடிய வ கவிதைகளாக இருக்கும் அது ஒரு வரி கவிதைக்கு ஒரு ஒரு உணர்வு இருக்கு சொன்ன உடனேயே அதாவது ஒரு ஒரு சொன்ன உடனே உடனே நமக்கு எதிர்முனையிலிருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வர்றதுக்கான ஒரு இது வந்து ஒரு வரி கவிதையில் தான் இருக்கு எங்கள் ஊரில் கூட கவிஞர் கருணாகரசன் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தாரு அழு உழுதவன் கண்ணீரை அழுதே துடைத்தது வானம் அவ்வளோதான் இந்த அது ஒரு வெள்ளைத்தால் கவிதைக்காக காத்து கிடக்கிறது விதவை மறுமணம் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான அந்த ஒரு வரி கவிதைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு வந்து நீங்கள் பக்கம் பக்கமாக படிக்கும் போது இருக்காது இது ஏன்னா இந்த மாணவ பருவத்தில் இதுதான் வந்து ஒரே வரியில் ஒரு செய்தியை ஆணி அடித்தது மாதிரி சொல்லிட்டு போக முடியும் அந்த மாதிரியான கவிதைகளை கையாண்டது வந்து சிறப்புக்குரியது ஏன்னா இந்த வயசில் இப்படி தான் நம்ம எழுத முடியும் போக போக அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வீரியமான கவிதைகளை எழுதுவாங்க சிறப்பாக இருந்தது குறிப்பாக ஒரு சுவேதாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ராவனுடைய வரிகள் வந்து அவ்வளவு அருமையானது அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் கல்லூரியில் படிக்கிறத விட வெளியில் படிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது அப்படின்றத அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு படைப்பாளர் ஒரு படைப்பாளன் ஆகிறதுக்கு நிறையா படிக்கணும் இப்போ ஐயா கூட சொன்னாங்க அந்த ஆங்கில கவிதை கவிஞன் எழுதுனதை எப்படி எஸ்ரா அப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் படிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தான் அதனால் அந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாளியினுடைய நூலை எடுத்துக்கொண்டு பேசிய சுவேதா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அம்மா நன்றி நன்றிக்கிறேன்